Con la presencia del director regional de INDAB, autoridades locales y agricultores locales, este viernes en el auditorio de la Biblioteca Municipal se realizó la ceremonia de entrega de fondos de apoyo para los agricultores que participan de los grupos PRODESAL. En la oportunidad se entregaron 173 cheques a los agricultores beneficiados, recursos que podrán utilizar en la compra de semillas, fertilizantes y mejoramientos de infraestructura. Exactamente, ya hace 15 días atrás estuvimos en otra actividad en Yungay, ahora eh, presente de nuevo, estamos entregando 173 cheques para agricultores de la zona, de miembros de PRODESAL, y, y la idea es darles esos apoyos, un apoyo que va directo a ellos, que les va a permitir comprar semillas, fertilizantes, mejorar a veces su infraestructura, poder hacer algunos cobertizos, en fin, situaciones que tú estás presente que la y que siempre son necesarias en el predio, en el campo. Así que de, desde ese punto de vista es un apoyo a la gente. En la ceremonia también se hizo el lanzamiento de un programa de regularización de tenencia de tierras que patrocina INDAP, cuyo objetivo es que los agricultores que no tienen la documentación al día o el dominio de sus terrenos lo puedan regularizar a través de esta repartición del Estado. Anunciarles el lanzamiento de un programa sobre regularización, regularización de tenencia de tierra que creemos que es sumamente importante y que va a solucionar en algunos casos de gente que, gente que, está, que, que no tiene sus papeles al día, de esa manera pasan a ser propietarios. Entonces queremos que en casos de sucesiones, en casos de, de, de gente que haya recibido herencia y que no haya legalizado su papel de dominio sobre el terreno, pueden hacerlo ahora a través de INDAP. El directivo reconoció el trabajo de los grupos PRODESAL indicando que son el brazo derecho del INDAP para focalizar la entrega de los recursos a los agricultores. Trabajo mancomunado entre el municipio local y el INDAP. PRODESAL sin duda son nuestro brazo derecho de INDAP en terreno. Ellos a través y organizados en estos programas, a través de la acción de la municipalidad, nos permite llegar directamente a los agricultores, entregarles la tecnología y INDAP supervisa y controla el programa. Entonces tenemos tenemos un, un control, una evaluación y estamos muy contentos de lo que se está realizando. De hecho, también les anunciaba que eh, creamos dos unidades nuevas de PRODESAL, una en Yungay y otra en Pemuco, Precisamente por lo mismo, porque vemos que aquí la cosa funciona bien y hay necesidad en la gente y por lo tanto eh, tienen sus nuevos procesales también acá. Y con eso vamos a atender alrededor de 800 agricultores en la zona. La jefa de área de INDAP de Yungay se mostró muy contenta con la entrega de estos nuevos recursos a los agricultores de la zona, así como también valoró que les acompañara el director regional de INDAP. Agradecida de nuestro director que nos está acompañando ya por tercera vez este año, estuvo para la inauguración del invernadero, estuvo para la feria que hizo Banco Estado con el municipio y hoy día qué mejor, entregando más de 16 millones de pesos a nuestros clientes y que él nos acompañe, que él haga entrega personalmente a estos 173 agricultores, es maravilloso. El cliente siente el apoyo que tiene por parte del INDAP y qué mejor que de manos de su director regional. Cuéntame, los agricultores a través del, a través del trabajo del Provesal son aproximadamente 100 mil pesos que reciben cada uno. ¿En qué se invierte este dinero? Este dinero puede ser utilizado para compra de semillas, fertilizantes, para compra de herramientas agrícolas, eh, nylon para invernadero, cualquier sea su rubro agrícola, confección de gallineros, cualquier tipo de inversión Pero este agrícola. autoconsumo, ¿no? No, acá tenemos gente de autoconsumo, que sería el segmento 3 Prodesal, y gente de autoconsumo y venta. La gente que está en el, en el segmento venta, ellos tienen un, un tipo de subsidio mayor que alcanza el millón de pesos. Los beneficiados, como es lógico, eran los más contentos. Agradecieron el apoyo del PRODESAL para orientarlos en la obtención de este tipo de ayuda por parte del INDAP. Bueno, sí, sí especialmente para la mujer, que siempre éramos dueñas de casa y estábamos siempre en la casa, ahora ya salimos a, a, a la voz pública ya. Muy bueno. ¿Qué se diga usted? Eh, dueña de casa y sí, ya la hortaliza. Muy, buen, muy bueno, para nosotros que no, somos, no tenemos muchos recursos, digamos, sí. Y bien, pues, bien por todo. Y agradecerle a los eh, que hacen todas las gestiones, que nosotros por lo menos no, no tenemos mucho, mucho, mucha llegada, disculpe. Entonces, eh, agradecerle a los de Prodesal que gracias a ellos tenemos nuestros beneficios. Pedro Inostroza, alcalde de la comuna, indicó que este tipo de apoyos son programas de gobierno que llegan a la gente, reflexionando que muchos decían que con el cambio de gobierno estos apoyos de INDAP no llegarían a los agricultores. Afirma que la realidad es otra porque el INDAP ahora está mucho más potente. Bueno, es el, los proyectos que tiene eh, INDAP, que tiene, estos son proyectos que vienen de gobierno, 
Eh, muchas veces se dijo que eh, si cambiaba el gobierno, la línea de política del gobierno, a lo mejor si iba a terminar INDAP, yo creo que hoy día INDAP está más potente que nunca. Y la muestra es esto, la muestra es que poder entregarles un documento, un cheque a cada pequeño agricultor para que vaya en beneficio propio de poder mejorar su calidad de vida, de poder mejorar su, sus herramientas de trabajo, creo que es importantísimo. Muy contento, he visto a la gente, muy contenta esta autoridad por estar, poder eh, ser parte de, de, de esta entrega de los documentos a quienes realmente más lo, más lo necesitan, que son los pequeños agricultores. Así que felicitar a cada uno de los beneficiarios, agradecer a la presencia de quien nos acompaña hoy día, el director regional de INLAP, aquí hay gente de la comuna de Tucapel, de la comuna de Memuco, felicitar a todos los beneficiarios de este programa y a seguir confiando en el gobierno, que el gobierno sí está portándose de una manera extraordinaria con los pequeños agricultores.